ainet, millega me töötame, võivad faasi muuta. Ja see on tegelikult kasutatud igasugusest separatsioonipratsessides. Insineeridina me tahame mingid ained puhastada või kätte saada segust ja siis kasutame need faasi muutused selleks, et eraadada teatud komponentid. Ja siin videos vaatame, kuidas saab reaalsad arvutada seda punkti, kus kaks faasi tekivad ja kuidas saab ennustada faaside koostist. Ja kui me saame faasi muutusi ennustada, siis me saame paremini disainida protsesse ja paremini aru saada vigades, mis toimuvad olemas olevates protsessi. Ja nagu varsematas videos rääkisime, tasakaal on seotud energia miinimumiga, kuna faasi muutus on keemilise muutus, näiteks me kuris me saame tasakaalu defineerida täpselma näiteks keemilise potentsiaaliga või fugitiivsusega. Kuna fugitiivsus käitub paremini matemaatiliselt, siis me tavaliselt kasutame fugitiivsust. Ja kõik faasi tasakalu arvutustel algavad sellest. Ja tingimus on see, et faasi tasakalus ühe aine fugitiivsus teeb olema sama kõikides faasides. Ja see kehtib kõikidele komponentidele, mis seal segus on. Aga kuidas me saame siis fugitiivsus arvutada? Alustame ideaalsete segudega, sest neid on kõige lihtsamad. Siis ideaal gaasi jaoks fugitiivsus on tegelikult lihtsalt seadud rõhuga. Gaasi faasis siin lihtsalt aine osa rõhk, ehk rõhk korrutatud mool osaga. Ja puhta aine jaoks, siis me teeme, et rõhk võrdub selle aine aurrõhuga või selle külustanud aurrõhuga, ehk peesäät. Ja siis kui on ideaalne segu, siis gaasifaasi fugitiivsus siin vasaku pool võrdub selle vedeliku faasi fugitiivsus, mis on siin parma pool. Ja selle nimetatakse rauli seadus ja sellega sa saad arutada faasi tasakaalu ideaalsete segude jaoks. Aga loomulikult reaalsed ained erinevad ideaalses kaitumis. Ja sa pead ise vaatama, kui sa töötad ühe seguga, et kas see kaitub ideaalselt või kas see ideaalne eeldus sobib või mitte. Ja siin näiteks on joonis ja siis saab näha, kuidas rõhk muutub koostisega. Ja lineaarne joon näitab ideaalsed kaitumist. Aga me võime näha, et need tegelikult on med, ehk need punktid siin erinevad selles ideaalses kaitumist. Ja kui sa taad täpsemalt arvutada, siis sa pead neid kõrvale kaldeid kuidagi aru see võtma. Ja selleks, et kerradada kõrvale kaldeid ideaalsest käitumises, termenaamikas me tihti kasutame jääkomadusi. Ja saame jääkomaduse arvutada, kui me võtame selle omaduse väärtus ja lahutame väärtus, mis süsteemil oleks ideaalses olegus. Ja fugitiivsuse jaoks saame seda kasutada ja defineerime ühe jääkomadust. Ja see on fugitiivsuse koefitsient. Ja fugitiivsuse koefitsient on ühe aine fugitiivsus jagatud fugitiivsusega mingi referents olegus. Ja tavaliselt kasutataksegi ideaalgaasi olegud. Ja siis kui me kasutame ideaalgaasi olekut, siis fugitiivsuse koefitsent on siis lihtsalt jääkomadus. Ehk see on seotud keemilise potentsiaali jäägiga. Ja on võimalik kasutada ka teisi referents olekuid. Näiteks kasutatakse mõnikord lõpmatu lahjenduse olekud. Ja saame siis fugitiivsuse koefitsenti kasutada nüüd tasakaalu arvutustes. Siis selleks, et fugitiivsus arvutada, alustame selles referents olekust. Ja siin kasutame eks selle seda ideaal olekud või ideaalgaasi olekud siis meil on aine moolosa korrutatud rõhuga, ehk see osa rõhk. Aga nüüd korrutame ka fugitiivsuse koefitsentiga ja fugitiivsuse koefitsent võtab aru see kõik erinevused reaalgaasi jaoks. Ja nüüd kui meil on kaks faasi, gaasifaas ja vedofaas, siis nende fugitiivsused peavad olema võrdsed ja siis me saame näha, et kasutades fugitiivsuse koefitsenti me saame sellist valemid. Ehk gaasifaasis meil on moolosa korrutatud fugitiivsuse koefitsentiga korrutatud rõhuga ja meil on samasugune avaldis vedofaasi jaoks. Ja kuna rõhk on siin sama, see ei taandub välja, siis saame sellise lihtse definitsiooni faasi tasakalu jaoks. Ja fugitiivsuse koefitsenti saame arvutada oleku võrrandiga. Siis on päris lihtne, kui seal on oleku võrrand olemas, sa saad juba arvutada faasi tasakalu, sa saad arvutada, mis temperatuure või rõhu, näiteks mingi aur veda tasakal toimub, näiteks sa saad arvutada, mis temperatuure on mingi segu keeb või näiteks saad arvutada, kui sa viid läbi desolatsiooni, mis on auru faasi koostis ja kuidas see muutub, kui sa muudad desolatsiooni koloni suurust et siis see on päris kaslik, kui sa tahad teha arvutusi reaalsete protsessid jaoks või teada, kuidas mingi aine kaitub reaalses protsessis. Aga minu võikus oli probleem, sest ei olnud head oleku võrrandid, mis saaks kirjeldada vedalfaasi. Nagu me rääkisime, varem oli kuubvõrrandid ja neid kuubvõrrandid ei kirjelda vedalfaasi väga hästi. Siis on täga töötatud ka teisi metoodikaid, nii et sa saad arvutada vedalfaasi fugatiivsust. Ja ma ütlen seda teist meetodid ka, sest on päris palju töörisse, mis on ehitatud just selle teise meetodi jaoks, mida sa võib-olla kasutad hiljem siis on töötatud välja selline mõisti nagu aktiivsuse koefitsient. See näitab erinevus ideaalsest segunemisest, sest kui on ideaalne segu, sa saad liitsalt kasutada puhta aine omadusi ja liita neid kokku, et ei ole mingi mõju, mis tuleb, kui sa segad neid aineid kokku. Ja siin me siis defineerime seda aktiivsuse koefitsient. 
mis meil on see aine fugatiisus, segus, ehk see on reaalses süsteemis, Ja siis jagame selles puhta aine väärtusega, ehk selle väärtusega, mis oleks siis, kui segu käituks ideaalselt. Ja see on vajalik sellepärast, et fugitiivsus muutub ka koostisega, kui sa segad kaks aine kokku, mis on erineva struktuuriga näiteks ja tekitavad nende vahel interaktsioonid, siis see fugitiivsus ka muutub. Ehk teise sõnadega, kui sul on aktiivsuse koefitsent, see näitab segunemise mõju, siis sa saad edasi arvada puhaste ainete omadusega, mis on liitsam. Ja siis neid aktiivsuse koefensentid saab arvutada aktiivsuse koefensenti mudlitega. Ja nendes me räägime hiljem teises videos. Aga nüüd alustame jälle selle sama tasakaalu valamiga, siin meil on eks selle gaasifaasi osa ja vedelfaasi osa. Ja nüüd kasvadada see aktiivsuse koefensenti, me saame asendada vedelfaasi fugatiivsuse koefensenti. Ja siis me saame sellise suure valemi. See viimene asja siin on pointingi parendustegur. Sest nüüd me arvatame vedafaasi omaduse mitte segu päris rõhu juures, vaid selle aine külastanud auru rõhu juures, ehk peisalt. Teise sõnadega see pointingi parendustegur võtab arvase rõhu muutuse mõju fugatiivsusele. Aga tavaliselt see pointingi parendustegur on väike ja me ei kasuta seda. See on tavaliselt ainult vajalik kõrgema rõhu. Aga see valm on ikkagi päris keeriline ja oleks parem, kui me saaksime veel lihtsamaks muuta. Sest mõnikord meil ei ole kõik neid omadusi või andmed, mida me vaheme selleks, et saame kõik neid osi arvutada. Siis saame me nüüd lihtsasused ja näiteks see pointingi parendustegur on tavaliselt vajalik ainult kõrgema rõhu. Kui me eeldame, et rõhk ei mõjuda vedafaasi fugitiivsus, mis on tihti päris hea eeldus, kui on rõhk ei ole nii kõrge, siis me saame valemid naktagi lihtsustada, võtame selle parendustegur ära. Ja siis saame veel eeldusi teha. Näiteks kui eeldame, et vedelfaasi fugatiivsuse koefitsent on ühe lähedal, siis me saame vedelfaasi fugatiivsuse koefitsenti ära võtta. Ja see kehti, kui rõhk on madal ja selle aine külastanud aur käitub ideaalselt. Siis teeme veel lihtsususi. Kui me eeldame, et gaasifaas käitub ideaalselt, siis me saame sealt fugatiivsuse koefitsenti välja võtta. Nüüd meil on ainult selle aine osa rõhk. Ja kui eeldame ka, et vedelfaas on ideaalne segu, Ehk, et see segunemine ei mõjuta fugatiivsust, siis võtame ka seda gama maha või seda aktiivsuse koefensenti maha ja jõume tagasi rauhli seaduse juurde. Ja nüüd sa võid näha, et sul on tegelikult päris mitu erinevad valemid, mida sa võid kasutada faasitasakalu jaoks. Aga millist valemid sa kasutad? Ja selleks on vaja insenerid nii nagu sina, kes mõistavad, millal saab teatud eeldusi kasutada. Sa võid vaadata, mis aine sul on või mis segu sul on, kas on tõenäoline, et see käitub ideaalselt või mitte. Sa võid vaadata neid tingimusi, mis on, kas rõhk on kõrge või madal. Ja siis sa saad vastavalt sellele teha teatud eeldused ja valida sobivad valemid. Ja siin eks ole on see tavaline probleem insenerdi jaoks. Me taame siis võimelikult täpselt mingi omadus arvutada, aga meie aeg on piiratud ja selleks, et aeg kulu minimeeridab, siis me peame mõistma, mis on piisvalt hea täpsus. Kui sa taad ainult esialgselt hinnangit, siis võibolla rauli seadus sobib. Aga kui sa ehitad suurt protsessi, siis võibolla sa taad päris keerlist valemid kasutada selleks, et sa saad arvutada täpsamalt. Ja siin me oleme vaadanud ainult auru vedeltasakaalu, aga on teised tasakaalud ka. Näiteks vedel vedeltasakaal, tahke vedeltasakaal, kaasi tahke tasakaal. Siis on võimalik, et on mitu vedelfaasi, eks ole, siis sul võiks olla vedel, vedel, vedeltasakaal või isegi tahke tasakaalus kahe erineva vedelikuga või tahke, tahke tasakaal. Aga see põhi tasakaalu tingimus rakendub kõikidele nende tasakaaludele. Ehk sul on lihtsalt vaja mingid valemid, millega sa saad arvutada mõlema faasi fugatiivsust. Me saame näiteks teha seda vedel-vedel tasakaalu jaoks, sellepärast, et meil on juba valemid olemas, millega me saame arvutada vedel taasi fugatiivsust. Siis näiteks siin valemis, kui me saame arvutada fugatiivsuse koefetsentid vedel faasis mingi olegu võrandiga, siis saame seda valemid kasutada. Kui meil on näiteks aktiivsuse koefetsenti muudel, siis me saame kasutada seda teist valemid, mida me välja arendasime, eks ole. Aga siin me saame näha, et peesat ja fiisat taanduvad välja. Ja siis veda veel tasakaalus, siis on mõlema faasi aktiivsuse koefitsendid korutatud selle aine koosisega faasis. Nüüd võtame teema kokku. Kui räägime faasi tasakaalus, kõik algab fugatiivsusest. Ehk ühe aine fugatiivsused on kõikides faasides võrdsed. Ja me näitasime kaks viisi, kuidas saab kaasi ja vedeliku fugatiivsust arvutada. Siis me saame näiteks otse fugatiivsuse koefitsenti arvutada oleku võrandiga või me saame aktiivsuse koefitsenti arvutada ühe aktiivsuse koefitsenti murliga. 
aga me nägime, et see valem aktiisuse koefitsendiga on nagtake suurim ja keerulisem, et see on sellepärast, et fugetiisus sõtub mitmest tingimustes, aga on võimalik seda keerulisemat aktiisuse koefitsendi valemid lihtsamaks muuta, kui teab mõned eeldused. Ja hiljem teises videos ma tutvus on need aktiisuse koefitsendi mudleid.